ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சர்ணியா விட்டு சமையல் இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு மட்டன் கைமா வந்து எப்படி செய்யறதுங்கிறது சொல்ல போறேன் அதுக்கு இங்க இன்கிரீடியன்ஸ் எடுத்து வச்சிருக்கேன் என்னன்னா மட்டன் வந்து ஒரு கால் கிலோ எடுத்து வச்சிருக்கேன் பொட்டுக்கடலை வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சிருக்கேன் தேங்காய் அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க பச்சை மிளகாய் வந்து ஒரு நாலு பச்சை மிளகாய் வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இது கிரைண்டர்ல முழுசா போட்டீங்கன்னா அறப்படாது அதனால இதை கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சின்ன வெங்காயம் வந்து ஒரு நூறு கிராம் சின்ன வெங்காயம் வந்து உளிச்சு கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இந்த டிஷ்ஷுக்கு வந்து சின்ன வெங்காயம் தான் போடணும் பெரிய வெங்காயம் போடக்கூடாது மசாலா இன்கிரீடியன்ஸ் எடுத்து வச்சிருக்கேன் என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா இஞ்சி வந்து ஒரு ஒரு இன்ச் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் பூண்டு வந்து ஒரு அஞ்சு பல் எடுத்து வச்சிருக்கேன் கொஞ்சம் சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் வந்து ஒரு கால் பிஞ்சு கசகசா ஒரு ஸ்பூன் பட்டை வந்து ஒரு நாலு பீஸ் பட்டை இங்கே கிராம்பு வந்து ஒரு மூணு கிராம்பு உப்பு வந்து தேவையான அளவு இப்போ வாங்க இது எப்படி செய்யலாங்கிறது பார்க்கலாம் இப்போ இதுக்கு மட்டன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா மட்டன் வந்து தண்ணியே இருக்கக்கூடாது மட்டனை வந்து நல்லா கொத்தி வாங்கிட்டு வந்து வச்சுக்கோங்க கழுகவே வேண்டாம் மட்டனை கிரைண்டரும் வந்து ட்ரையாக தான் இருக்கணும் நம்ம இது எல்லாத்தையுமே வந்து ட்ரையாக வந்து அரைக்க போகிறோம் நம்ம இந்த தேங்காயில் இருக்கிற அந்த தண்ணியும் இந்த சின்ன வெங்காயத்தில் இருக்கிற தண்ணியும் தான் வந்து இதுக்கு பேஸான தண்ணி வேறு தண்ணியே ஆட் பண்ணாமல் நல்ல கெட்டியாக நல்ல கெட்டியான மாவாக வந்து இதை வந்து அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் இந்த கைமாக்கு வந்து நம்ம நைஸாக அரைக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் நல்லா தருதருன்னு வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த மட்டன் வந்து கழுவவே வேண்டியது இல்லை இதை கொத்தி மட்டும் நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்து அப்படியே இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த கிரைண்டர் வந்து ட்ரையாக நான் கா வெயிலில் வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஈரம் இல்லாமல் இருக்குது இப்போ நம்ம இதில் தான் வந்து இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண போகிறோம் பாருங்க இது இப்படிதான் அரையும் நீங்க வந்து நல்லா தள்ளி தள்ளி விட்டு நல்லா நல்லா அரைச்சுக்கோங்க இதுக்கு வந்து தண்ணிய ஊத்திடாதீங்க அவங்களே வந்து மட்டன் வந்து வாஷ் பண்ணிதான் வச்சிருப்பாங்க அதனால அந்த தண்ணியே வந்து போதுமான தண்ணி நீங்க தண்ணிய ஆட் பண்ணிடாதீங்க இப்போ பாருங்கள் கறி வந்து நல்லா தள்ளி விட்டு தள்ளி விட்டு அரைக்க வந்து கறி நல்லா அரைஞ்சிட்ருக்கு இப்படியே வந்து இப்படியே நல்லாவே இப்படியே தான் அரையணும் இப்போ இதை வந்து இது எடுக்கிற ஸ்டேஜ் வந்து வந்துருச்சு இப்போ இதை வந்து நம்ம எடுத்துடலாம் எடுத்துகிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த கிரைண்டர் வந்து நல்லா அந்த மட்டன் வந்து நல்லா அரைஞ்சிருச்சு நான் வந்து அதை அப்படியே எடுத்துட்டேன் இப்போ வந்து இப்போ இதில் வந்து ஒரு இரநூறு கிராம் தண்ணி இருக்குது இந்த தண்ணியை வந்து கிரைண்டரில் ஊற்றி அந்த தண்ணியை கழுவி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்படியே ஏன்னா அந்த தண்ணி ஊற்றி தான் நம்ம வந்து இந்த கைமா உரண்டைகளை வந்து வேக வைக்க போகிறோம் ஸோ அந்த தண்ணியை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக வேணும் கழுவிட்டு அந்த தண்ணி எடுத்துட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ இந்த மட்டன் கைமாக்கு வந்து நான் இப்படி தான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ இந்த மட்டன் கைமாக்கு இப்படி தான் அரைச்சி வைக்கணும் இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் தான் இந்த கைமா வந்து இருக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த கைமா வந்து நான் சின்ன சின்ன உரண்டையாக வந்து உரண்டை பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இங்கே வந்து கிரைண்டர் கழுவுன தண்ணியும் வந்து நான் இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த கைமாவை வந்து எண்ணெயில் வடையாவும் தட்டி போடலாம் அதையும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் எப்படின்னு வாங்க பார்க்கலாம் வட வடை எப்படி போடுறதுங்கிறது காட்டுறேன் அதுக்கப்புறம் கைமா வந்து எப்படி வேக இந்த தண்ணியில் வந்து எப்படி வேக வைக்கிறதுங்கிறது உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் இப்போ இங்கே ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன் நான் இங்கே வந்து எண்ணெய் சூடு பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த கைமாவை வந்து ஒன்று எடுத்து இப்படி சின்ன இப்படி வடை மாதிரி தட்டி இதே மாதிரி வட மாதிரி சுட்டு எடுக்கலாம் இத வந்து நல்ல சிம்ல வச்சே சுடுங்க இப்ப பாருங்க வட ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி எல்லா உரண்டிகளும் வடையா வேணும்னாலும் நீங்க வடையா போட்டுக்கலாம் கைமா எப்படி செய்யறதுங்கிறது பாக்கலாம் அதுக்கு இங்க வந்து இன்கிரீடியன்ஸ் வச்சிருக்கேன் கைமா உரண்டை செஞ்சு வச்சிருக்கேன் இப்போ இங்கே தண்ணி கிரைண்டர் கழுவுன தண்ணி கொஞ்சம் கடுகு கருவாப்பில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் 
ஒரு கடாயில வந்து எண்ணெய் வச்சிருக்கேன் நம்ம வடை போட்ட எண்ணெயே வந்து நான் வச்சிருக்கேன் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சிருக்கேன் கொஞ்சம் கடுகு வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் கடுகு வெடிச்சதும் கருவாப்பில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் இங்கே எடுத்து வச்சிருக்க அந்த கிரைண்டர் கழுவுன தண்ணியை வந்து நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும் கொஞ்சம் கால் டம்ல தண்ணி ஊற்றி நான் இதெல்லாம் கழுவி ஊற்றிக்கலாம் நம்ம ஊற்றின தண்ணி வந்து நல்லா கொஞ்சம் கொதிச்சுட்டு இருக்கு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம இங்கே உரண்டையாக வச்சுருக்கோம்ல இந்த கைமா உரண்டைங்களை வந்து நம்ம இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸ்டவ்வை வந்து நல்லா சிம்மில் வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த கைமா உரண்டைகளை வந்து நம்ம இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து நான் எல்லா வடை எல்லா கைமா உரண்டைகளையும் வந்து நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்படியே வந்து கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும் இந்த கைமா உரண்டைகளை வந்து போட்ட உடனே வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க இது அப்படியே கொஞ்ச நேரம் ஆகட்டும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து கைமா போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஒரு கலக்கு கலக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ தண்ணி வந்து நல்லா இப்படியே கம்மி ஆகட்டும் உரண்டைகளை வந்து நல்லா சிம்லேயே வச்சு வேகவீங்க அப்போதான் உள்ளெல்லாம் நல்லா வேகும் இந்த ஸ்டேஜ் தான் வந்து இதுக்கு கரெக்டான ஸ்டேஜ் கைமா உரண்டைகளுக்கு சாஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம மட்டன் கைமா வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த மெத்தடில் நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸ் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள் இது ரொம்ப நல்ல டேஸ்டாக இருக்கும் இந்த டிஷ்ஷு என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸ் எனக்கு கண்ட